Welcome to InfoScience Education. In this video, we were discussing the Searle's vibration magnetometer to determine the dipole moment of a bar magnet. In this experiment, we will see the Searle's vibration magnetometer to determine the bar magnet in the dipole moment. That is the aim of this experiment. To determine the dipole moment of a bar magnet. To determine the dipole moment of a bar magnet. That is the aim of this experiment. यह एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए आवश्यक मॉडल था सर्वस वाइब्रेशन मैटोमीटर, एक कॉम्पस बॉक्स, स्टॉप क्लॉक एंड ए बार मैग्नेट। इतने मॉडल इन्हें अपेरेंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द थियरी ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। सो हियर वी आर फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। सो द अब डे एन सीरो इन द बारे इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ़ द ऑस्लेशन इन द एर्थ फील्ड लेन अदा इधर सर्वस वाइब्रेशन मैटोमीटर ले आवर मैग्नेट इन्दे ऑस्लेशन आना एर्थ फील्ड ले मात्र वैक्यूम बोला ऑस्लेशन है आना नमल एन सीरो इन द मार्किट रोला द एंड एन इस द फ्रीक्वेंसी ऑफ़ ऑस्लेशन इन द कंपेंड � so, this is the theory part that explains you. If you want to explain the equation, the moment of the magnet is m. So, this is the parameters that we have to substitute the equation. The moment of the bar magnet is m. Next, we are moving to the observation. So, here we have two steps in the procedure. First, we have to find the frequency of oscillation in the earth field. Second, we have to find the frequency of oscillation in the combined field. So, in the earth field, we have to find the table of earth field first. So, we have to find the moment of the earth field in the earth field. We have to find the moment of the earth field in the earth field. We have to find the moment of the earth field in the earth field. And second, the second step is the frequency of the oscillation in the combined field. So, in this step, we have to find the bar magnet in the earth field. That is the dipole moment of the earth field. डिस्टेंस नमल 10, 50, 20 इंगेने एरिकी मार्क की इन्हें, सो ताई द सेल्स वाइब्रेशन मैटोमीटर ले सेंडर पार्ट दोटा यूरो डिस्टेंस मार्क की नंसरी से नमल बार मैटोमीटर प्लेस ही दोड़ कम, अनशेषम अदल न नमल इन्दे टाइम पेरे नोट एगे देन अदल इन्दे फ्रीक्वेंसी कंडोडी कीन सही, स then, we will substitute the equation and substitute the moment of the bar magnet. Next, we are moving to the procedure of this experiment. I am going to tell you two steps. First, we are going to find the frequency of the oscillation in the earth field alone. That is, the earth field is the frequency determination. We have arranged a service vibration mantometer in a jar and we have suspended it in a jar. So, we have a torsionless string and a magnet is suspended in a jar. Then, we have pointers and we have the oscillations count here. Then, what we have to do is we have to note time for 20 oscillations. So, we have to note a bar magnet in a jar. We have to suspend it in a jar. So, we have to note the oscillations correct. So, we have to note a bar magnet in a jar and we have to note it in a jar. आवर समय इतर ये रे जार लोला ये रे मैग्नेटे ऑस्लेशन से प्रोड्यूस हीम, सो एप्पन स्टडी के नाम रोटेशन आय करने का काउंट ये ले करके रे ऑस्लेशन्स मात्रा वाणी मात्रे काउंट ये आओ, सो करके रे ऑस्लेशन तो ये कारण वाले लेके ऑस्लेशन्स ही पोचेरी ऑस्लेशन है ना, दर नम्बर बार मैंने कांड की बो so, 20 oscillations इधर ना count इगा। पहले जो 70, 80, 90, ऐसे ही बहुत 20 oscillations आये थोड़े। So, अपो तने ये रे stop clock को ना off ही दूर का। So, stop clock off ही हम नमक वाले time period के टने नोचा 35 seconds ना ना। So, इधर पो first trial आना। और ये कोडी ये रे experiment repeat ही दूर का। so, we have to get 35 seconds. This is the mean value. So, we have to get the mean T. That is the inverse. The time period is inverse. Frequency. So, we have to get the value of 0.574 second inverse. So, now we have to get the first step. That is to find the frequency of oscillation in the earth field alone. Next, we are moving to the second part of this experiment. Now, we have to get the frequency of oscillation in the combined field. अदा आये थे ये वाले केस ले, नमल फ्रीक्वेंसी डिटरमिनेशन चाहिए ना दा ये वाले 
സെൽസ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് എർത്ത് ഫീൽഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മാർക്കിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഡെസ്കിൽ സോ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ചോക്ക് പീസ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് പോള് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ ഇനി സൗത്ത് പോള് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ വെസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കോമ്പസ് ബോക്സിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നോർത്തും സൗത്തും ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് വരച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ രണ്ട് ലൈൻസും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സീറോ ആയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൽ നിന്നും മറ്റേ ഡിസ്റ്റൻസ് നോർത്തിലോട്ടും സൗത്തിലോട്ടും ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ ഫൈനലി ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിനാണ് റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് സൈഡിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് സൗത്ത് സൈഡിൽ കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ സൗത്ത് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈനലി ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലെയും മാർക്കിങ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു സോ മാർക്കിങ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിക്കായിരിക്കും ഇരിക്കേണ്ടത് സെൻറ്റർ സീറോ ആൻഡ് നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ആ ലൈൻ മാത്രം ഒന്ന് വരച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു സേൾസ് വൈബ്രേഷൻ മാറ്റോമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതായത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സീറോ വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആ രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെൻസും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റർ സീറോ സോ അതിലോട്ട് ഈ ഒരു സെൽസ് വൈബ്രേഷൻ മാറ്റോമീറ്ററിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സെൻറ്ററിൽ വരത്തക്ക രീതിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈബ്രേഷൻ മാറ്റോമീറ്റർ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക സോ ബാർ മാഗ്നറ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബാർ മാഗ്നറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലൂ കളറിലും റെഡ് കളറിലും അതായത് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നോർത്ത് സൈഡിൽ വയ്ക്കുന്ന സമയത്തും സൗത്ത് സൈഡിൽ വയ്ക്കുന്ന സമയത്തും ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോള് നോർത്ത് സൈഡിലോട്ടും സൗത്ത് പോള് സൗത്ത് സൈഡിലോട്ടും ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യോജിക്കുന്ന ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ റെഡ് കളറാണ് നോർത്ത് പോള് ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സൗത്ത് പോളുമാണ് സോ ഇതേ രീതിക്ക് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് റെഡ് കളർ വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈഡ് നോർത്ത് പോളിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സൗത്ത് പോള് സൗത്ത് പോളിലോട്ടും ഫേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സോ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ആ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്ന രീതിക്ക് വേണം വയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
സൊ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിന് സോ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് വരെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം എയ്റ്റി അടിപ്പിച്ചു തന്നെ വരും സോ എയ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് സോ ഈ ഒരു എയ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ടേബിൾ കോളത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻ സൗത്ത് സൈഡിൽ വെച്ച് പിന്നെ കിട്ടിയത് എയ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേ ഇത് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ രീതിക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ അതിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് സെറ്റ് റീഡിങ്സ് എടുക്കണം അതായത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിലും ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിലും വെച്ചിട്ട് ഈ റീഡിങ്സ് എടുക്കണം ടൈം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റി എയ്റ്റി എന്നാണ് സോ നോർത്തിലും സൗത്തിലും സോ മീൻ ടീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് എയ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് സോ മൂവിംഗ് ടു ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഇൻ ദ എർത്ത് ഫീൽഡ് എലൗൺ ആണ് സോ അവിടെ ടൈം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓസിലേഷൻസ് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ആൻഡ് മീൻ ടീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് എൻ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ഫോർ എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഓസിലേഷൻ ഇൻ ദ കമ്പൈൻഡ് ഫീൽഡാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഡിസ്റ്റൻസിൽ ടെന്നിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നോർത്തിലും സൗത്തിലും അതായത് മീൻ ടീ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എന്നും ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് എന്നുമാണ് ഇതിൽ നിന്നും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ട്വൻറ്റി ബൈ ടി ആണ് സോ എൻ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് നയൻ ആൻഡ് ഫൈനലി സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് വൺ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാർലോട്ട് പോവുകയാണ് കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സീറോ സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഇൻ ദ എർത്ത് ഫീൽഡ് എലൗൺ ആണ് സോ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ത്രീ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ടു ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ത്രീ എന്നാണ് സോ ഇനി ഒരു ടേബിൾ കോളം കൂടി ഇവിടെ പെൻഡിങ് ഉള്ളൂ എം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ദെൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എം ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സീറോ സ്ക്വയർ എൻ സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഡി ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആണ് സോ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ലെങ്ത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ടു എൽ എന്ന് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഹാഫ് ലെങ്ത് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് ടു എൽ എന്ന് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക സോ എൽ ഇക്കൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ബാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ബി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ഹോർസോണ്ടൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ടെസ്റ്റില എന്നാണ് സോ ഈ ഒരു രണ്ട് വാല്യൂസും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സോ മൂവിംഗ് ടു ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസിനും നമ്മൾ എം വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം അതായത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെങ്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസിനും നമ്മൾ എം വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീൻ എം വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ എന്നാണ് ആൻഡ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ എന്നും ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിന് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ വൺ എന്നുമാണ് ഫൈനലി മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ആംബിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയുമാണ് സേൾസ് വൈബ്രേഷൻ മാൻറ്റോമീറ്ററിൽ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ മൂവിംഗ് ടു ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്